ವೀಕ್ಷಕರೆ ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಸ್ಮಾರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಜರ್ನಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರಗತಿ ಎಸ್ ಪುತ್ರನ್ ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಸ್ಮಾರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಈಗ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನೂರು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ ಕಳೆದ ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಜರ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ ಅವರು ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಅದು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಸರ್ ನೂರು ವರ್ಷಗಳೇ ಸಂದಿವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರ್ ನೀವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗುಂಟು ಈ ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಂಬಾರ್ಡ್ ಸ್ಮಾರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತೆರಳಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಯು ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಯು ಕೆ ಅದರದ್ದಾಗಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎನ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹಾಗೆ ಕೇಮ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟರಿ ಅರ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವೀಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಷಪ್ ಸದಾನಂದ ಅವರಿದ್ರು ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ತನಕ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಅದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕಷ್ಟದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಆಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಂದ ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಶ್ರಮದಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಹಂತ ಹಂತ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಸರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಳೆಯ ಸ್ವಿಸ್ ಮಿಷನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್
ಅದರಿಂದ ಅವರು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಆಂಟಿನೇಟಲ್ ಕೇರ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ಮಗುಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೊಲೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವುಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಸರ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ಆಗ ಅದು ಖಾಲಿ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದು ಅವರು ತೆರಳಿ ಹಿಂದೆ ತೆರಳಿದ ಮೇಲೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಲಂಬಾರ್ಡ್ ಸ್ಮಾರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಹೊಸ ನಾವು ವೈದ್ಯರನ್ನ ದೇವರಂತಾನೆ ಕರಿತೇವೆ ಸರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರು ದೇವರ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಲ್ಲ ಸರ್ ಆಗ ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಗೌರವ ಅಷ್ಟು ಇತ್ತು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಮ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೆನಪಿ ನೆನಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಂಬಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ ಕಷ್ಟದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರೊಂದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಮಿಷನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನವರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಬೆಳೆತಾ ಹೋಯ್ತು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಮೆಟರ್ನಿಟಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಸರಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಆಫ್ಟಮಾಲಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸರ್ಜರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಒಂದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಬೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಲಕರು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಫೇಮಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈಗ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತು ಮತ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ತದನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತು ಸರ್ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ನರ್ಸಸ್ ನವರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನವರನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಆ ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಘಟಕವನ್ನು ಅವರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣ ಕೂಡ ಬೇಕಿತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಕೂಡ ಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರದೇಶಿಗಳಿಂದ ತಂದು ಆ ಘಟಕಗಳನ್ನ
ಅದ ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವರು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಏಟಿ ಟೂ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಧಾರಣ ಅಂದ್ರು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇದೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈಗ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಮೊದಲೇ ಗುರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದದು ಖಾಲಿ ಜಿ ಎನ್ ಎಂ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಜಿ ಎನ್ ಎಂ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಡಿ ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ಎಸ್ಟಿಶ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಎರಡನೇ ಘಟಕ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಂದು ನಮ್ದು ಒಂದು ಆಶೆ ಇದೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಲಂಬಾರ್ಡ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ನಾವು ಸಹಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕರುಣಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಜಿರಾಟಿಕ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೂರನೇದು ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪಶಾಮಕ ಘಟಕ ಅದು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆಳಪು ಕಾಪು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಮೆಯುತ್ತಲ್ ಫಲ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿ ನಾವೊಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಫ್ರೀ ಉಚಿತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಉಪಶಾಮಕ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದ ಸೊ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದದಷ್ಟೇ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗುಣಮುಖ ಮುಖರಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರ ಆಶೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅದು ಗುಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಸರ್ಜರಿ ಎಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗುಣವಾಗುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇರ್ ಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ನರಳುತ್ತಾರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಪೇನ್ ಇರ್ತದೆ ನೋವು ಇರ್ತದೆ ವಾಂತಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇಂಥವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾಲಿಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ
ಪ್ಲಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು 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 ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸತು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಹೊಸತನ ಬಂದಿದೆಯಾ ಸರ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಡೆಸುವಾಗ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಆಗಾಗ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರ್ತದೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಂಗೆ ಇದು ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲೇಸರ್ ಸರ್ಜರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಅದು ಹೇಗೂ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಐ ಸಿ ಯು ಕೂಡ ಇದೆ ನಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಐ ಸಿ ಯು ಇದೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈಗ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ನಾವು 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 ಕರೆಸಿದ್ದೇವೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಇದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ನರ್ಸಸ್ ನರ್ಸಬೇಕು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೇರ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ನರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎನ್ ಐ ಬಿ ಎಚ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ ಐ ಬಿ ಎಚ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಖಾಲಿ ನಾವು ಉಪಕರಣವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಕೂಡ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರಿಂದ ನಮ್ದು ಯಾರು ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೇರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ದಾದಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದವರು ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದವರು ಇವರು ಇವರ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ದಾದಿಯರು ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನವರ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಅವರು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಡೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಾಧನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಧೈರ್ಯ ಆ ನಮ
ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಉಂಟ ಹೌದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಟಾ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಬರದಿದ್ದೆ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರದಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನವರ ಮತ್ತೆ ದಾದಿಯರ ಸಲಹೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅದು ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗುದು ಅದು ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಯಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಲಂಬಾಡ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಈಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಬೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆ ಸೆಮಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಡಿಲಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ರೂಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಅವರವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ 24-7 ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟಿ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇರ್ ಅದು ಸಿಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನರ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಲೆಬಾರೆಟ್ರಿ ಕೂಡ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಲೆಬಾರೆಟ್ರಿ ಕೂಡ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಲೆಬಾರೆಟ್ರಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆರಿಗೆಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬೆಳಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದು ಓ ಟಿ ನಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದದ ಎಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಐ ಸಿ ಯು ಇದೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ನಮಗೆ ಐ ಸಿ ಯು ಇದೆ ಐ ಸಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ನ್ಯೂರೋಲಜಿಸ್ ಆರ್ಥೋಪೀಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನವರು ಅಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೊಂದು ತುಂಬಾ ಆಶೆ ಇದೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಗು ಆಗದವರಿಗೆ ನಾವು ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ನಾವು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದು ಉದ್ಘಾಟಿಸ್ತೇವೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಹವಾಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಹರ್ಬಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹರ್ಬಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ನಮ್ದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಮ್ದು ದೊಡ್ಡ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ದು ನ್ಯೂ ನೇಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನು ನ್ಯೂ ನೇಟಲ್ ಐ ಸಿ ಯು ಇದ್ದಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ನೇಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಹ ನಮ್ದೊಂದು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಹಾಗ ಒಂದು ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾತು ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿದೆ ಇಡೀ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುದು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಮರಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರಲ್ಲೇ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ಲಸ್ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ದೇವರ ಸಹಾಯ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆಗೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಹುದು ಕೆಲವು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಉಡುಪಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ರೂಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೈಪ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಐ ಸಿ ಯು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಐ ಸಿ ಯು ಬೆಡ್ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಐ ಸಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಐ ಸಿ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಆಗ ನಮ್ಮ ಐ ಸಿ ಯು ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿ ದಾದಿಯರು ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಗುಣಮುಖರಾದ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿ ನಂಗೆ ಆ ಕೋವಿಡ್ ಅಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಬೆಳಕಿದ್ದಾಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸಫರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಅವರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಾವು ದೇವರ ದಯದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ನೈನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ರೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೆಯನ್ನು ಈಚೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವುದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಬ್ಬನೇ ನಾನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತೆ ದಾದಿಯರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟೈಮ್ ನೋಡಲ್ಲ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಏಟ್ ಆರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ನೈಟ್ ಆನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಸಂಡೇ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುದು ಆ ರೋಗಿಗಳು ಗುಣವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಮುಖದ ಆ ಸ್ಮೈಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದು ಎಂದು ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡ ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವರು ದಾದಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಆ ಕಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪೇಷನ್ಸ್ ಎದುರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಕೆಲವರು ಏನೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ತದನಂತರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟ
ಗುಣವಾಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಲ್ಚ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಇದ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಬಾರ್ದು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವರು ಖಾಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಇದ್ದವರು ಗೂಗಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅವರು ಬೇರೆದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸುದಿಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಸಹ ಕೆಲವರದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗುಣ ಇದೆ ಆ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಂಬುವವರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಸಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಈವನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತ ಅದನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮತ್ತೆ ಈಗಿನ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎಂತ ಕೂಡ ನಾವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಫೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹತ್ತತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಜನರು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸತಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಸತ್ಯವಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿ ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ವಿಷಯ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕು ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸರ್ ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಫೀಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದವರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡುವವರು ಅದೇ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಈಗ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಗುಡ್ ಕೂಡ ಅದು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೂರು ವರ್ಷ ಈಗ ನಾವು ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೂ ನೂರು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದನ್ ಯು ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ನೀವು ಬಿಡುವಾಗ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಂತ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನನ್ನ ಗೋಲ್ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಜನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು